现在要赶往白鹤村，需要来时突然，怕是有越过山寨，跑去村子里。你们先顶住，让他先到了我下。你觉得我们现在还能走吗？可这是我们白河寨的事，不能牵连到你们。大当家，斩妖除魔义不容辞，这不单单是白河寨的事情。有没言之有理，多个人，多分力量。韩姑娘，石妖突然来袭，有那么多村民被咬伤，他们都需要解毒，就让我们留下来吧。如此，我就先带白河寨和白河村村民。见过大家了。这天杀的石妖，他怎么就咬伤了你呢？你说。哎呀！被石妖咬伤的人，到晚上就会变成石妖一般，虽是妻儿父母，但也只能忍痛，趁白天找个偏僻的地方集中烧掉他，才能杜绝伤害他人。灵儿，别看了，我们走吧。韩姑娘，你先带逍遥哥哥他们回村里吧，我去趟药炉看看。灵儿，我陪你一起啊。不用了，逍遥哥哥，而且村里的人更需要你们。好，不过要记住，你用灵力帮人解毒可以，但一定是可而止，不可过度耗费。知道了，逍遥哥哥。你放心吧，我不是告诉过你吗？解尸毒只需要一点点灵力就好了。昨夜村里被石妖突袭，有大批村民被石妖伤害。为何会突然出现这么多石妖？我会查清楚的。那还劳烦韩一仙，把伤者集中在一起，我来救他们。众多的人太多，解毒的代价太大，救不过来的。能救一个是一个。好，跟我来吧。大当家，石妖昨晚说他就来，我当家我都害惨了。诸位，白河寨镇守不力，拖累到你们，还请大家恕罪。恕罪有什么用？我父亲被石妖给咬了，肯定活不成了。
钱。你家才有一个，我家全没有了。眼看就要家破人亡了，你说那么多人守着，咱就没出住呢。去找人说这些还有什么用啊？谁知道他们在寨子里究竟在做什么？依我看，肯定是懈怠了。石油一定会再来的，我们可怎么办？能怎么办？谁都指望不上，只能在这儿等死了。都是我们的错。昨晚情况紧急，是我预想不周。我们一定守好寨子，绝不让石油。再来村里。这几位是我朋友，大家有何需要，可以让他们帮忙。咱们分头帮忙，辛苦你们了。大当家，此处可有什么捷径，我可以负责采购一些物资回来？从这儿出去都是人迹罕至的小道，村里原有个码头，也因为外人听闻白鹤村闹尸妖。码头也就慌了下来。庄元郎，去帮忙吧。好。大当家，事发突然也不怪你，他们说那些话，你也别放心上。谢谢你，林姑娘。连续救了数人，今日就到此吧。谢谢。我们继续。哎，赵姑娘，今夜的窝窝太过消耗元神，你需要休息。对了，韩一仙，我有一件事。想向您请教，姑娘，下问何事？为何我的血可以解尸毒？啊，不瞒姑娘，此等缘由我也琢磨过，但并未找到原因。不过，姑娘之血的确异于常人。异于常人。韩一仙，会不会？我是说，有没有可能我是妖？啊，姑娘，何来此问？我也不是很清楚，但还请韩一仙如实相告。凭我的修为见识，只能说。姑娘并非常人，其他的实难确定。姑娘心怀善念，舍己救人，由此所作所为，实乃大德。至于是不是妖，重要吗？重要。只想，只想做普通人就好。姑娘切不可执念于此，否则只会带来无尽的烦恼。世人只说人妖殊途
，根深蒂固的偏见，才是最大的恶。人有恶人，妖有善妖，怎可一概而论？更严重了。尸毒已入心脉，要集中逼出来。娘子。娘子，娘子，娘子，我娘子死了，你为什么要害他？他没有死，你为什么要再等等，他都断气了，怎么就没死？就是你害死的！你别冲动，莲儿姑娘是在救人，很多人已经被莲儿姑娘治好了。有他这样救的吗？我娘子搬过来的时候还有呼吸，他在我娘子额头上滴了他的血，转头我娘子就断了气，他还给其他人也滴了血，血能解毒吗？那些被他滴过血的人，到现在还没有醒过来，明明是妖法害人！各位，各位，千万不要再叫他滴血了，会害死你们的呀，会害死你们的呀！你说什么？把你刚刚说的再说一遍。他用的什么血？肖哥哥，肖哥哥，他用他自己的血，他害死了我娘子。胡说！不要，肖哥哥。没有，你先别说话，我打烂他的嘴。肖哥哥。到底是眼瞎还是没脑子？你娘子中了尸毒，活不了多久，他害你娘子意义何在？可为什么我娘子就断气了？爹，您看，韩韩一仙，你救救我娘子！娘子，娘子，娘子，娘子，你醒了，娘子，你可把我吓死了，娘子，我这是怎么了？怎么浑身没有力气？你被蛇妖给咬了。我就把你送过来了，老娘想起来了，你偷偷去阿牛家赌钱，杀千刀的，害老娘跌倒了，看老娘怎么教训你，看老娘怎么教训你，我我不赌了，你这下都清楚了吧？他到底是在救人，还是在害人？姑娘，我刚才是急疯了。您是菩萨，您是大慈大悲的观音菩萨，娘，谢谢你，这种人根本不值得我们救。姑娘，他这人心眼不坏，就是这个嘴，哎呦，不会说话，哎，啊，不会说话，看我，好好收拾你，娘子，我你给我等着，饶了我吧，你别跑，站住，你跟我过来一下。另一只手，逍遥哥哥，我没事。另一只手，不是只耗费一点点灵力吗？为什么救人会用到你的血？这两天心思重，是不是因为这个？逍遥哥哥，你听我说，不用说了，人咱们不救了，我总不能。我的亲孙子
快点，快点，走快！快救还是得救，可就没别的法子吗？现在这样，别人是救了，却害了你啊！小哥哥，我真的没事，只需要耗费一点点，一点点灵力，一点点血，是不是？可是这么多人，你有多少血可以流？往我口口声声说要保护你，如今看你受难却帮不上忙，还说什么保护？我还当哪门子大侠？肖哥哥，你千万别妄自菲薄，你有更重要的事情要去做。灵儿，现在什么都没有你重要。走走。没事吧？哎，来拉走。哎，那些先别管了，我们先去处理尸妖。跟我来。慢点，表哥。没事没事。坐这儿。表哥，坐，来坐。哎呀，我天哪！哎，不行，没事。啊。大郎家的派出去的兄弟已经把所有地方给找了，没有发现韩一贤的下落。再去找。是，派再多人去也没有用。韩一贤跟石妖头子是一伙的，你还找他干嘛？不可能，我爹爹绝不可能和石妖是一伙的。那他带走石妖头子干嘛呀？难不成他一者人心，连石妖头子都想治好？事到如今，有些事我也不好再隐瞒。鬼阴山本是极阴凶煞之地，数百年前曾爆发过一场尸妖之乱，周围的村民深受其害，但却束手无策。后来，有名人称鬼将军的侠士以身为阵，镇压住了尸妖，但鬼将军却被尸妖所侵染，成为尸妖，防止尸妖再出现，自发修了将军冢。建立白河寨，立誓世代守护。到我们，已经是第三代。你们假扮尸妖，就是为了守护将军冢？正是。只是此前将军冢一直固若金汤，尸妖也再没出现。后世之人只当是个传说，却没想到，竟然传说成真了。大当家，容我问一句啊。你们既然是守墓人，且你说鬼将军是位侠士，如今却为何成了尸妖头领？韩一仙又为何将鬼将军救走呢？我会找爹爹问个清楚的。当然要问清楚了，不然你怎么向白河村村民交代？大当家不需要交代。各位，这件事情我定查个清楚。如果我爹爹真的，我绝对不会顾念父女之情，一定会给大家一个交代。大当家，我们相信你。且不论韩一仙是否与那尸妖为伍，现如今尸妖头领出现，尸患愈演愈烈，我们还需尽快解决才是。没错，此地地势复杂，尸妖众多，我们的防御能力有限。况且一直守下去，并不是长久之计。寻求获敌之道，才是良策。想要彻底解决此事，谈何容易？大当家，你可知尸妖有何畏惧之物？
畏惧之物，不曾听说。但听说，鬼阴山有一处，是妖始终未曾靠近。什么地方？鬼阴山深处，玉佛寺。既然如此，你们为何不去这寺里打探破解之法呢？其实，我们有人偷偷去过。我被尸妖所伤，跌跌束手无策。宅子二当家去玉佛寺为我求药，但至今未归。三当家也曾派人前去寻找，也一去不归。一去不归，难不成玉佛寺会吃人啊？小妖哥哥，我们就去一趟玉佛寺吧。若是那里真有破解之法，那再好不过了；若是没有，也可以去玉佛寺看一看，那些人究竟发生了什么。嗯。赵姑娘，把你们牵连进来，我已十分过意不去。玉佛寺凶吉未卜。大家断然不能贸然前去。大当家，我们既然管了，那就要管到底。那我们还等什么？我们现在就去玉佛寺。好，庄元郎，嗯，你就别跟我们去了，留下来照顾大家。多个人多分力量，我跟你两哥不用说了。意料之中。那。你们要多加小心啊！嗯。没事吧？快走。赵姑娘。大当家。赵姑娘，我们二当家叫江少云。若你们碰见他，麻烦你将这个交给他。大当家，我明白了，我们一定帮你把二当家带回来。李少侠，大当家，你放心，我们如果遇到韩一仙，一定先问个清楚，再决定动不动手。多谢。